ഹലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വിഷുവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് സോറി കേട്ടോ നേരം വൈകിയേന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് സേമിയ പായസമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിച്ച പാലാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളം ഒന്നര കപ്പ് നമ്മൾ എന്തോരം കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമല്ല സാധാ വെള്ളം കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സേമിയയുടെ വറുത്ത പാ സേമിയയുടെ മിക്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സേമിയയുടെ മിക്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടോ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ വറുത്ത സേമിയയുടെ ഒപ്പം അപ്പോൾ ഞാനത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അതപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടില്ലാത്ത സേമിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് എന്തോരം മധുരം വേണോ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കഷ്ണണ്ടി മുന്തിരിങ്ങയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കഷ്ണണ്ടിയും മുന്തിരിങ്ങയും ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കഷ്ണണ്ടി മു മുന്തിരിങ്ങയും നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വാർത്ത് വെച്ചു വാർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വറക്കാനായിട്ട് ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാലും വെള്ളവും കൂടെ തിളച്ചി തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചില്ലേ അത് ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവി കാരണം കാണാൻ പറ്റാത്ത കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കൂട്ട് പഞ്ചസാരയും സേമിയ മിക്സും കൂടെ ചേർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പാലും ഈ സേമിയ മിക്സും കൂടെ നമ്മൾ തിളയ്ക്കും ഈ തിളച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി വയ്ക്കും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം അതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക കുറുക്കിയെടുക്കണമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നല്ലോണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കാൻ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പാട കെട്ടും പാട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സേമിയയുടെ പൊക്കത്ത് ഇങ്ങനെ പാട കെട്ടിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കഷ്ണണ്ടിയും അല്ല മുന്തിരിങ്ങയും കഷ്ണണ്ടിയും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മധുരം ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മധുരം പാകമാണ് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മധുരം പാകമാണ് അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് അതായത് പാലും വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആറാൻ വയ്ക്കാം ആറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യണേ അതായത് കഷ്ണണ്ടി മുന്തിരിങ്ങ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പൊക്കത്ത് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം ബൈ ബൈ